Всем привет! Сегодня вместе с вами снова я, автоэлектрик Сергей Зайцев. На днях предстоит установка дополнительного иммобилайзера в автомобиль. И поэтому сегодняшняя тема разговора будет рассказ о иммобилайзере. Что это такое, для чего он нужен, какие они бывают, как он работает. Сравню работу иммобилайзера с работой секретной кнопки. Итак, что такое иммобилайзер? Иммобилайзер это электронное противогонное устройство, предназначено для блокировки двигателя при несанкционированном доступе в него злоумышленникам или посторонним человеком. На сегодняшний момент существует большое количество и разнообразие иммобилайзеров. Но в принципе все они подразделяются в основном на три группы. Это контактные, бесконтактные и кодовые иммобилайзеры. Иммобилайзеры контактные и кодовые не нашли большого своего распространения. Из-за того, что при установке этого иммобилайзера в автомобиль, он себя выдает в присутствии установленного дополнительного иммобилайзера в автомобиль, сразу можно обнаружить по считывателю или кодонабирателю. Поэтому в связи с этим большее распространение получили бесконтактные иммобилайзеры. Как работают иммобилайзеры? Кодовые и контактные иммобилайзеры, с ними вроде бы как все понятно. То есть, если у вас стоит кодовый иммобилайзер, то при включении зажигания вы набираете соответствующий код, заранее запрограммированный в иммобилайзере, и который знаете только вы. По контактному иммобилайзеру вы при включении зажигания подносите свой чип контактной площадки для считывания кода с этого чипа и тоже можете заводить двигатель. Если вы ввели код неправильно или у вас чип не прочитался, значит автомобиль у вас не заведется. Такой режим работы иммобилайзера очень похож э, с принципом работы секретной кнопки. То есть, если вы секретную кнопку не включили, у вас двигатель не заводится. Поэтому, ввиду того, что эти иммобилайзеры дороги, они не нашли большого распространения. Так как установить секретную кнопку получается намного дешевле. Контактный и кодовый иммобилайзер могут блокировать работу двигателя только при начальном пуске автомобиля. То есть при первой заводке его. В дальнейшем, после того, как вы уже завели двигатель, он уже блокироваться не будет. Секретная кнопка у вас тоже блокирует двигатель только при начальном пуске. Можно смело ездить до следующего выключения зажигания. Бесконтактные иммобилайзеры получили большее распространение. Они позволяют блокировать двигатель уже в процессе движения автомобиля. Как Работает бесконтактный иммобилайзер. При наличии метки, которая находится у вас в кармане и хранится отдельно от ключей автомобиля, после того, как вы включили зажигание, происходит считывание информации с вашей метки. Происходит это все дистанционно, без вашего участия. Если ваша метка прочиталась, код метки был достоверный, то автомобиль у вас заводится. И вы можете продолжать на нем ехать. Есть разновидности иммобилайзеров. Одни из них контролируют наличие метки постоянно, наличие метки в салоне автомобиля. Вторые контролируют наличие метки только после открывания водительской двери. Если наличие метки в автомобиле не подтвердилось, то иммобилайзер производит глушение двигателя по запрограммированному алгоритму. Это и есть главное отличие иммобилайзера от секретной кнопки. То есть секретная кнопка у вас не позволяет завести двигатель только на начальном этапе, при первом пуске автомобиля. И мобилайзер же может блокировать двигатель, независимо от того, начальный это пуск или вы уже ехали и в процессе езды произошла нештатная ситуация. То есть либо вас высадили с автомобиля и произошел насильственный угон, или же у вас перестала работать просто метка. В течение времени бесконтактные иммобилайзеры подвергались конструктивным изменениям. Первые из них состояли из множества различных блоков, антенн, были большие метки. Для примера, вот всем известный иммобилайзер Black Bug, вот его корпус. Одна модель могла быть со встроенным реле блокировки, другая модель могла быть с дистанционным кодовым реле блокировки. Состоял он из вот либо блока, Могла быть ферритовая антенна или рамочная антенна, метка или карточка, транспондер и комплект монтажных проводов. Практически во всех иммобилайзерах провода идут черного цвета. Это усложняет поиск нужных проводов, если вы хотите обездредить иммобилайзер. 
Значит, конструктивно, как я сказал, они изменялись. Сначала был вот такой, с карточкой транспондерным и рамочной антенной. Потом появилась ферритовая антенна, появилась вот такая метка. Потом добавилось вот такое реле. И на сегодняшний день уже все минимизировалось в размерах. Появились новые мобилайзеры. Они работают на новой частоте. Поэтому все в размерах стало намного меньше. Вот весь иммобилайзер, который будет устанавливаться в автомобиль. Все стало намного меньше. Нету блоков, антенн, ни рамочных, ни ферритовых. Все спряталось в один миниатюрный корпус. Здесь находится реле блокировки, приема передающая антенна. У вас в кармане находится вот такого размера бесконтактная метка. Информация передается на, на частоте 2,4 ГГц. Такие мобилайзеры сейчас стали популярностью за счет того, что у них миниатюрный корпус. То есть его достаточно легко спрятать в толстом жгуте проводов. Его становится практически невозможно обнаружить. Также есть такие же мобилайзеры со встроенным датчиком перемещения. Чем они отличаются от обычного иммобилайзера? Обычный иммобилайзер может блокировать двигатель при начале движения, в том случае, если он не распознал метку, или если метка удалилась на расстоянии, при котором она уже не распознается. Это расстояние ограничено дальностью до 5 метров. Это в этих системах. Здесь же радиус действия с такой меткой был значительно меньше, где-то до 2 метров. А то и того меньше. То есть, если у вас не метка, а была карточка, то расстояние вообще было для считывания примерно 40 сантиметров. В этом иммобилайзере метка считывается на расстоянии до 5 метров. Как вы видите, иммобилайзеры изменились. С такого блока перешло все вот такой маленький блок. Наряду с изменением в конструктиве иммобилайзеров были изменения и в автомобилях. Сейчас автомобили стали намного сложнее в своем конструктиве. Стало труднее подключаться. Скажем, вот этот иммобилайзер, чтобы подключить, было необходимо подключиться к концевику водительской двери. Потому что он опрашивал вот эту метку только после того, как открылась, закрылась водительская дверь. И так как теперь стало сложно, ну не во всех машинах, стало сложно подключаться к водительской двери, то был разработан иммобилайзер, который не нуждается в этом подключении. Вот такого плана. В этом же иммобилайзере метка распознается постоянно. В процессе езды она всегда опрашивается. Как работает иммобилайзер? Вы включили зажигание. Произошел обмен данными между меткой и центральным блоком. Если все у вас прочиталось, то вы можете завести двигатель. В этом иммобилайзере, если метка не прочиталась, то двигатель не заводится. Точно так же и здесь может быть. Если метка не прочиталась, то двигатель не заводится. Здесь опрос метки после открывания двери. То есть, если вы вышли с автомобиля и вместо вас кто-то зашел другой без метки, то после закрывания автомобиля произойдет опрос. Если наличие метки не подтвердится, то у вас произойдет оглушение двигателя. В этом точно так же, но... Дверь водителя открывать не обязательно. То есть вы можете выйти через любую дверь. Вас могут высадить не через водительскую дверь, а через пассажирскую, через переднюю, через заднюю, через багажник. То есть если это насильственный угон. Если вы вышли с салона с меткой, то двигатель будет заблокированный. Блокируется двигатель не сразу, а через определенное время. Это дает возможность злоумышленникам отъехать на определенное расстояние и вы этим временем можете воспользоваться для того чтобы позвонить либо в милицию либо еще кому-нибудь за... обратиться за помощью есть еще особенность в этих иммобилайзерах они могут блокировать либо двигатель сразу в том случае если метка у вас не прочиталась или же при начале движения автомобиля данный иммобилайзер вот этот он у нас оснащен датчиком перемещения что это такое этот иммобилайзер позволяет работать двигателю если автомобиль у нас не двигается то есть стоит на месте как только он начинает перемещаться происходит глушение двигателя такой иммобилайзер достаточно тяжело обнаружить в автомобиле так как понять, что происходит с данным автомобилем, становится очень тяжело. Так как если автомобиль не двигается, то он полностью работоспособный. Как только он начинает перемещаться, 
разгоняться, происходит глушение двигателя. Рассмотрим комплектацию данного устройства. Оно у нас состоит из основного блока со встроенным реле блокировки. Зумер, который будет подавать сигналы, если в метке садится батарейка или же метка не распознана, тогда этот зумер будет подавать звуковые сигналы. Две метки в комплекте и две батарейки к ним. Карточка с Аварийным кодом отключения. Код находится вот под этим заштрихованным полем. Установщик его никогда не стирает. Этот код должен знать только владелец автомобиля. Поэтому карточка в таком виде владельцу и отдается. Инструкции, как пользоваться по эксплуатации и инструкция по подключению. Ну и упаковка. Immobilize называется Skybreak. Дополнительно мы купили вот такой кожаный чехол для того, чтобы в нем хранить и переносить метку. То есть этот чехол предусматривает размещение на ремне. Сюда вкладывается метка. Так на ремень все это застегивается и носится. Вот такой кожаный чехольчик. Блок предназначен для внутрисалонного монтажа. Размещать его под капотом не рекомендуется. Желательно все устанавливать внутри салона. Еще есть такая особенность. Для того, чтобы был уверенное распознавание метки, то Желательно этот блок размещать вдали от металлических поверхностей. То есть, если вы его закрепите где-то на металле, то это уменьшит радиус действия и в некоторых ситуациях метка может просто не распознаваться. В связи с этим у вас будут происходить сбои в работе и глушение двигателя. Итак, вот мы и разобрались с принципом работы иммобилайзера. Вкратце я вам рассказал, из чего он состоит, как он работает. Привел сравнение иммобилайзера с секретной кнопкой. Видео по секретной кнопке, по установке одного из вариантов вы можете посмотреть на моем канале. Этот момент я озвучил в предыдущем видео по установке секретной кнопки. На днях предстоит установка данного иммобилайзера на автомобиль. Поэтому весь процесс установки заснимем на следующем видео. На этом на сегодня все. Кому было интересно, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До новых встреч в эфире.